同瑶你好，主持人好，大家好，我是童瑶。今天的比赛被这样无脑针对，生气吗？嗯，刚开始有点生气，后来就不生气了。比赛赢了，谁 carry 都一样。再说，一个有实力的队伍就应该到处都是 carry 点，循环抱大腿。每场比赛都有不同的位置出来 carry， 这样很好。今天你的队友在后面采用四保一的战术保护你的中路，并且获得了比赛的胜利。对此，你有什么想说的吗？成哥的阵很厉害，下次要记得帮哦。<笑>嗯，那今天的话，对面对你采取的极端战术，你觉得有用吗？或者说，至少曾经有用吗？我觉得，在剩下两路更有优势的情况下，针对我是没有用的。我的队友也不是吃素的 ，C G D X 是三合队伍，我相信任何一路起来都有信心接管后面的比赛。你赞同这样的比赛态度吗？怎么回事？你今天的提问很恐怖哎！我不知道这是对方的战术还是选手个人的想法，但是我觉得，作为一个队伍的核心，就是要做出对队友和队伍负责的行为，这是最基本的吧？嗯。有传闻说是因为之前关于许泰伦选手跟粉丝约会的事件，你在直播间发表的一些言论，导致一些人认为这是事实。你认为和这有关吗？我不知道我说了什么，但是，如果这个人本身没有问题的话，任何人、任何话都带不了任何节奏。我相信，许泰伦选手本身也知道这个。你怎么来了？好等给我。今天 ，Smiling 只是针对你们的提问回答问题。我由衷的希望在场各位能够如实报道。我不希望等他走出这道门。才发现自己的意思被完全扭曲。我知道某些媒体有时候为了博取眼球而做些断章取义的手段，但事件关乎到选手的声誉，怎么写，写到哪儿，往慎重。走吧，谢谢。说好了，打一把父子局来骚喽！小何同学，别动那个。马天启哥，为什么要我请？因为拿了 MVP 啊 ，Smiley 拿了 MVP 啊。啊 ，Smiley 大大被扣过两个月工资，他们让我拿 MVP， 只是因为他们想八卦我和许泰伦是。走走走走走走。说吧，想好了再开口。中场休息的时候，我在洗手间门口遇见了许泰伦。他问我之前直播被问起电影院的事情，为什么不帮他洗白，还要说些模棱两可的话带节奏？你说什么？嘴长在我身上，我爱说什么说什么。没毛病。然后呢？然后他问我打假赛放水能不能让我闭上嘴？凭本事能赢的比赛，为什么要他放水？我说不能，然后咬了他一口，就跑了。什么？我跑了。前一句。我说不能。后一句。我咬了他一口。是你说不让我打人的，我咬人总可以了吧？又不会咬死他。所以第二场比赛开始的时候，许泰伦手臂上缠着纱布，是你咬的。对啊。在这站着，不许许隔壁。你们谁都不许给他开门。春哥，他怎么了？垃圾桶里面找东西吃，外面沾着酸酸味儿。垃圾桶？他这么不讲干净的吗？你就当他没说。哎，惹我哥生气了呗。嗯，什么呀帮我开门，拜莫能助。
陆先生的外卖。啊，给我吧，给我吧。啊、姑娘，这么热的天，你一个人在外面干嘛呢？嗯，喂蚊子呢。<笑>喂，两个选择，要么放我进去，要么我被蚊子咬死在外面，你们被饿死在里面，自己选。您的外卖齐了，您点一下。啊，不用了，不用了，谢谢。谢谢。这什么汉堡？嗯，汉堡啊，给你拿咖啡。OK， 谢谢。汉堡、啊，没订你的。有，我都看到了。拿出去吃。知道错了吗？知道了，知道了。下次再遇到这样的情况怎么办？扭头就跑，报警，叫救命。叫谁？行了，行了，知道了。叫谁？你。坐下来吃。嗯做人员，没事没事，不是猫瘟，感冒而已。现在已经好很多了。我想送他，但是我下午要打训练赛。训练赛赢了，你说跟谁打？不告诉你们。女朋友。对啊，佳琪也很喜欢他，我和他一起养的。这还不如李恒硕那个二傻子呢。有什么毛病？又讨厌又要看。哎，你让开，别管我直播。虽然我讨厌他，但是也不妨碍我看他直播演戏啊。这个人满嘴谎话，张嘴就能骗人的人，多难得呀